పట్టుదల గనులను తెరుస్తుంది అది అంతులేని ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఫాస్ట్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సాధారణమైన కుటుంబ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు తమ కాళ్ల మీద తాము నిలబడి కుటుంబాన్ని పోషించడమే ఒక్కోసారి చాలా కష్టంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కానీ ఆమె కూడా సాధారణమైన కుటుంబ నేపథ్యం నుంచి వచ్చినప్పటికీ స్వయం ఉపాధితో ఆమె కాళ్లపైన ఆమె నిలబడ్డమే కాకుండా నలుగురికి ఉపాధి అవకాశాన్ని కల్పించారు అయితే ఆమె విజయవంతమైన ప్రస్థానాన్ని అక్కడితో ఆపలేదు ఒక ఎన్జిఓని స్థాపించి తన సేవల్ని సమాజంలో ఎంతో మందికి అందించాలని నిర్ణయించుకుని అటువైపుగా అడుగులు వేసి విజయవంతమయ్యారు అలా సామాజిక కార్యకర్త స్థాయి నుంచి ఆమె స్ఫూర్తి ప్రస్థానం సెన్సార్ బోర్డు మెంబర్ దాకా ఎదిగింది ఆవిడే మరెవరో కాదు సెన్సార్ బోర్డు మెంబర్ అలాగే సామాజిక కార్యకర్త అయినటువంటి జి వరలక్ష్మి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆవిడతో మాట్లాడి అనేక విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వరలక్ష్మి గారు నమస్కారం మీ లైఫ్ అంతా ఒక ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీలా ఉంది అంటే ఒక మామూలు మహిళ ఇవాళ రేపు చదువు ఉండి ఒక చిన్న కుటుంబం నుంచి వస్తే తను డెవలప్ అవ్వడము లేదా తను స్థిరపడడమే చాలా కష్టమని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు బట్ మీరు అక్కడితో ఆపలేదు మీరు ఉపాధి పొందడమే కాకుండా ఎంతో ఎన్నో వందల మందికి ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించారు సామాజికంగా ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు సెన్సార్ బోర్డు మెంబర్గా ఎదిగారు ఇదంతా ఎలా సాధ్యమైంది అసలు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి ఒకసారి మాది ఖమ్మం జిల్లా అండి నేను డిగ్రీ వరకే చదివాను సో నా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నుంచి నేను స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ట్రైనింగ్ అయ్యాను నేను గవర్నమెంట్లోనే పెయింటింగ్స్ అని డ్రాయింగ్ సాఫ్ట్ మేకింగ్ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ డెకరేషన్స్ మొత్తం ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్చుకున్నాను నాకు ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ కంటే కూడా ఇలాంటి యాక్టివ్ మీద ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఉండేదాన్ని ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే బయటకు వెళ్ళి జాబ్ చేయాలి అన్నంత ఎడ్యుకేషన్ లేదు ఇంట్లో ఉండే సహకారము అంతగా ఉండేది కాదు మా ఇంట్లో మదర్ వాళ్ళు ఉండేటప్పుడు కూడా మా ఫాదర్ వాళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేశారండి సో చదువుకున్నాం కానీ బయటకు వెళ్ళి జాబ్ చేయాలి అన్న అంత ఇదిలో నన్ను ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేయలేదనమాట బాగా వెళ్ళి జాబ్ చేయాలి బాగా చేయించాలి అనే ఆలోచన అప్పట్లో మా పేరెంట్స్ కూడా పెద్దగా ఏం లేదు ఇంట్లో ఎప్పుడూ బాధ్యతలు ఇవే ఉండేవి ఇంట్లో పెద్దదానిగా ఉండటం వల్ల ఇంట్లోనే బాధ్యతగా ఉండేదాన్ని ఎక్కువ ఇంటి పనులు అన్నీ చేసుకొని అవి చేయి ఈ చేయి ఇంకా మామూలే కదా ఇవన్నీ అలా గడిచిపోతూ ఉండేది ఇంకా తర్వాత మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మ్యారేజ్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ఇంట్లో మళ్ళీ పిల్లలు ఇవి చూసుకోవడం మొదలైంది పెద్ద ఫ్యామిలీ ఇక్కడ కూడా పెద్ద కోడలు నవ్వడం వల్ల దాని నుంచి నాకు వచ్చిన ఈ వర్క్ ఇంట్రెస్ట్ మీద నేర్చుకోవడం అతి కష్టం మీద బయటకు వెళ్ళి అన్ని రకాలుగా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ అక్కడ కూడా చాలా కష్టం మీద నేర్చుకున్నాననే చెప్పాలి ఇవన్నీ కూడా పెయింటింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళాలి వన్ అవర్ టైం కావాలంటే పర్మిషన్ చాలా కష్టమయ్యేది మా అత్తగారి నుంచి అలా అడిగి ఒప్పందాల మీద ఒప్పించుకొని బయటకు వెళ్ళి ఆ పర్మిషన్ తోటే అన్ని ఒప్పించుకొని వెళ్ళి నేర్చుకోవడం జరిగిందండి నేర్చుకున్న తర్వాత కూడా మళ్ళీ మా హస్బెండ్ని ఒప్పించుకొని చిన్నగా ఇంట్లోనే అది కూడా బయటకు వెళ్ళి ఎక్కడో చేయాలని ఏం లేదు చిన్నగా మేము ఉండే ఇంట్లోనే ఒక రూమ్లోని స్టార్ట్ చేశాను నేర్పించడం ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వడము ఇవన్నీ కూడా అలాగే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడము నా దగ్గర నేర్చుకునే వాళ్ళ పెయింటింగ్స్ అని ఇవన్నీ చాలామంది నేర్చుకున్నారు ట్రైనింగ్ సెంటర్ అలాగా పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు పిల్లలు ప్లస్ ఇలా నడి గడిచిపోయిందండి పిల్లలు ఎదిగేంత వరకు తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన తర్వాత నేను హైదరాబాద్ సిటీ రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్లు అవన్నీ సీట్లు చూసి జాయినింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఇంకా అవన్నీ నేర్పించడం మళ్ళీ ఇక్కడ సెంటర్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు కానీ పన్నెండు సంవత్సరాలు చేసిన తర్వాత మా సిస్టర్ది ఇక్కడ ఒక డిపో ఉందండి ఆ డిపోలో నేను మార్కెటింగ్ చేసేదాన్ని టిమ్బర్ డిపో తను కూడా లేడీ అయి ఉండి కూడా ఫస్ట్ మన ఇండియాలోనూ టిమ్బర్ డిపో తను కూడా హార్డ్ వర్క్ చేసి చాలా తను చిన్నప్పటి నుంచే హైదరాబాద్ వచ్చి కష్టపడి ఒక డిపో రన్ చేస్తూ ఉంది ఈరోజు హైదరాబాద్లో బాజ్పల్లిలో ఉంది తన దగ్గర నేను మార్కెటింగ్ చేసుకుంటూ ఫస్ట్ సిటీకి వచ్చిన తర్వాత అట్లా బిజినెస్ అంటే ఏంటి అంటే సిటీ వాతావరణం అనేది చాలా కొత్త ఓకే ఇక్కడ బయటికి రావాలన్నా అసలు హైదరాబాద్ ఏంటి ఇవన్నీ కొత్త కొత్తగా నేర్చుకోవడం జరిగింది ఇవన్నీ మెల్లిమెల్లిగా నేర్చుకుంటూ ఒక ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేసి దాని నుంచి అంటే చూసాం కదా మనం ఎలా ఉంది ఈ ప్రవ మన ఇంట్లో ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి బయట కొన్ని చూసినవి ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎదురైన సమస్యల నుంచి 
ఒక ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేసి దాని నుంచి ఇంకొంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వచ్చు మనం కొంతమందికి అవగాహన కల్పించవచ్చు మనం ఏం చేయాలన్నా దీని నుంచి అవగాహన ఉంటుంది గవర్నమెంట్ కూడా ప్రైవేట్గా కానీ ఎవరి నుంచైనా సహకారం తీసుకొని దీన్ని ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చని ఫస్ట్ మా ఇంట్లో వాళ్ళ నుంచి మా ఇంటి నుంచి మొదలు పెట్టామండి ఎవరు చేస్తారు అనే ఆలోచన అప్పుడు రాలే దీన్ని ఒక ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేసి మాకు తోచింది మేమేదో చేయాలని మా కంపెనీ ద్వారా కానీ మేము స్టార్ట్ చేసామండి మెల్లిగా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత దాని నుంచి ఎంఎస్ఎంఈ గవర్నమెంట్ త్రీ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ నుంచి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొని నాలుగు జిల్లాలకు వెళ్ళి అంటే మచిలీపట్నం సిద్దిపేట ఇవన్నీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడం ఇలా జరిగింది తర్వాత స్వచ్ఛ భారత్ స్కీమ్ స్టార్ట్ చేసి స్వచ్ఛ భారత్ జిల్లాల్లోకి వెళ్ళడము ఇట్లా దీని మీద అవేర్నెస్ చేయటము మా ఎన్జిఓ ద్వారా ఇవన్నీ చేయటం జరిగింది ఓకే మీరు సాధారణంగా చాలా అంటే సామాజిక సమస్యల పట్ల మంచేది చెడేది అనేది ఎక్కువగా అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాలు మీ ఎన్జిఓ ఎక్కువగా చేస్తుంది ఎక్కువ ఎటువంటి సమస్యలు మీకు ఎదురవుతూ ఉండే మీరు అవగాహన కోసం వెళ్తున్నప్పుడు సెమినార్స్ కోసం వెళ్తున్నప్పుడు సెమినార్స్ కంటే అన్నీ ఇంకా ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి చైల్డ్ లేబర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడే వాళ్ళని ఎట్లా పేరెంట్స్ పట్టించుకోకుండా వాళ్ళని ఎలా ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే చిల్డ్రన్స్ మీద మేము అవగాహన ఎక్కువ చదువుకోవాలి వాళ్ళు కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి క్యాంపెయిన్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం వాళ్ళ హెల్త్ ఇచ్చే వాళ్ళ హెల్త్కి ఏం కావాలి ఇప్పుడు మహిళలకు కానీ వాళ్ళు ఎట్లా కాపాడుకోవాలి వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని అనే దాని మీద హెల్త్ క్యాంప్స్ కూడా కండక్ట్ చేసేవాళ్ళం అని ఎక్కువ అలాగే హెచ్ఐవి కిడ్స్ అంటే వాళ్ళకు చిన్నపిల్లల నుంచి వాళ్ళకి హెచ్ఐవి వచ్చి పేరెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు వదిలేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం లేదంటే వాళ్ళు చనిపోవడము అలాగే వాళ్ళకు ఆశ్రమంలో ఉండడం నల్గొండలో చూసానండి ఎక్కువ కరీంనగర్ నల్గొండ జిల్లాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ హెచ్ఐవి కిడ్స్ని చూడడం జరిగింది వాళ్ళకి మేము యూనిఫామ్స్ అని బుక్స్ అని అవన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళకు ఒక ఆశ్రమం కూడా కట్టించాలని అప్పుడు సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఉండే ఆయనకు కూడా పిటిషన్ కూడా పెట్టడం జరిగింది ఇలా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి అని చెప్పేసి అలా మా సొసైటీ నుంచి అనేక కార్యక్రమాలు అవేర్నెస్ చేసామండి హెచ్ఐవి వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి కాపాడుకోవచ్చు వాళ్ళకి అన్ని మనలాగానే ఉండొచ్చు ఏదైనా చిన్న జ్వరం వస్తే దాని మీద ఫోకస్ అయ్యి పెద్దగా ఇదవుతారు కానీ వాళ్ళకి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అది ఇస్తే వాళ్ళు మనలానే ఉంటారు వాళ్ళని ఏమీ అవాయిడ్ చేయని అవసరం లేదు వాళ్ళు చేసిన తప్పే ఉంది పిల్లలు పేరెంట్స్ చేసిన తప్పకి వాళ్ళని దాని మీద అవేర్నెస్ బాగా చేసామండి హెచ్ఐవి మీద ఓకే అంటే ఇప్పుడు హెచ్ఐవి మీద చాలా అవగాహన వచ్చింది కానీ మీరు అంటున్న టైంలో ఇంకా అప్పటికి చాలా అప్పటికి అప్పటికి అపోహలు ఉన్నాయండి మీరు అది కొంచెం డేరింగ్ అనిపించింది అసలు హెచ్ఐవి క్యాంపెయిన్కి వెళ్ళినప్పుడల్లా అసలు మీరు ఎలా దీన్ని టేకప్ చేసి దీన్ని చేయాలని చాలా వచ్చినాయి మాటలు కాకపోతే మనం చూసినవి ఉంటాయి కదండి అది అనుభవం మీద వస్తేనే అని కాదు మనం చూసిన కూడా స్పందించవచ్చు చాలా మంది మనం చూసా నేను చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎట్లా ఉంటారు హెచ్ఐవి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు ఎలా సఫర్ అవుతున్నారు అనేది నేను నా కళ్ళతో చూశాను కాబట్టి దాని మీద టేకవ్ చేసి దీనికి ఒక క్యాంపెయిన్లా చేయాలి దీనికి అవేర్నెస్ చేయాలి దీని వాళ్ళు కూడా మనుషులే వాళ్ళు మనతో పాటు ఉండొచ్చు అన్ని రకాలుగా ఉన్నది అప్పట్లో దాన్ని బాగా చేశానండి కలిసి బాగుండేది అంటే వాళ్ళతో మేము వెళ్ళి స్పెండ్ చేసేవాళ్ళం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు వాళ్ళతో మంచిగా ఆడుకోవచ్చు తినచ్చు అన్ని బాగా చేయొచ్చు అండి అదేం పెద్ద ఇదేం కాదు అంటూ వ్యాధి ఏం కాదు వచ్చేసేది బాల కార్మిక వ్యవస్థ కూడా మీరు అన్నారు చైల్డ్ లేబర్ దాని గురించి ఎటువంటి మీరు అవగాహన కార్యక్రమాలు చెప్పారు చైల్డ్ లేబర్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వీళ్ళు కూలి పనికి వెళ్ళిపోవడం పిల్లలు కూడా కూలి పని పంపించేయడం లేదంటే ఎక్కడో చోట పనికి పెట్టేయడం ఇలాంటివే చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకి చదువు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చదువుకోవాలి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అనేక రకాల వాళ్ళకి చదువుతో పాటుగా వాళ్ళకి ఏదైతే టాలెంట్ ఉందో స్పోర్ట్సా లేకపోతే సంగీతమా వీణ డాన్స్ అనేక రకమైన ఈరోజు ప్రోత్సహిస్తుంది గవర్నమెంట్ అన్ని వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమని ఉంటే దాని మీదే వాళ్ళని చేస్తే ఎంకరేజ్ చేస్తే వాళ్ళు దాంట్లో పైకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది వాళ్ళు దాని మీద కాళ్ళ మీద నిలబడే అవకాశాలు ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు అలాగే మీ ఎన్జిఓ ద్వారా ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మీరు రెడీ అనేది ఎక్కువగా చేసిన అంటే స్పై కెమెరాస్కి అగేనెస్ట్గా మీరు చాలా పెద్ద ఎత్తున్నోనే విప్లవాత్మకంగా తీసుకొస్తున్నారు సమాజంలో ఎందుకు అసలు పర్టికులర్గా ఆ అంశం మీద ఎందుకు ఫోకస్ చేశారు మీరు అంటే నేను ఇది ఎన్జిఓ ఇలా రన్ చేస్తూ ఉండం కానీ మాకు త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక
స్పై కెమెరాలు కానీ ఇట్లా వాళ్ళ భద్రత మహిళల యొక్క భద్రత గురించి నాకు తెలిసిందండి అంటే దీని మీద ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఒక రిపోర్ట్ లాగా తయారు చేసి హైకోర్టులో వేయడం జరిగిందండి హైకోర్టులో వేసాము దీన్ని ఒక క్యాంపెయిన్ రూపంలో స్టార్ట్ చేయాలని త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అండి డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీ నుంచి డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అనుకు సోమాజీ కూడా ప్రెస్ క్లబ్లో లాంచ్ చేసి దీన్ని స్టార్ట్ చేశాను అంటే ఇప్పుడు కాలేజీలు కానీ ఎంప్లా ఎంపవర్మెంట్ లాగా ఎక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ జరిగినా కూడా లేదంటే స్కూల్స్లో కానీ అనేక రకమైన క్యాంపెయిన్స్ పెట్టామండి దీని మీద అలాగే ఢిల్లీ కూడా తీసుకెళ్ళాం మన పార్లమెంట్లో జరిగినప్పుడు కూడా ఢిల్లీ కూడా తీసుకెళ్ళడం జరిగింది దీని హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ కిషన్ రెడ్డి గారికి దీని మీద రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన కూడా మేము చేసే ఈవెంట్స్కి క్యాంపెయిన్లకి ఆయన కూడా గెస్ట్గా వచ్చారు అలాగే టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ నుంచి బుర్రా వెంకటేశం గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇందులో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్గా ఉన్నారు సెలబ్రిటీస్ నుంచి ఇందులో హండ్రెడ్ మెంబర్స్ సెలబ్రిటీలు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు ఆ సెలబ్రిటీల్లో సనా గారు కూడా ఇందులో వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ యాంటీ రెడ్డిలు ఇలా అనేక రకమైనగా ఇందులో చాలామంది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు సెలబ్రిటీలు కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ల అధికారులు కానీ అనేక రంగాలు అనేక సెక్టార్ల నుంచి దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి క్యాంపెయిన్ ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహకరించారు ఎందుకంటే ఇది అందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్లోని మహిళలకు కానీ చిల్డ్రన్స్ కానీ దీనికి తెలియాలి అందుకనే దీనికి ఒక యాంటీ రెడ్డి అని ఒక నేమ్ తోటి దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఓకే అంటే స్పై కెమెరా అనేది సాధారణంగా ఒక స్త్రీ వెళ్తే అసలు ఎక్కడుందో అర్థం కాదు అంటే ఇప్పుడు షాపింగ్ మాల్స్లో అవ్వనివ్వండి లేదా కొత్తగా ఏదైనా హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు పిల్లల స్కూల్స్లో బాత్రూమ్స్లో ఇలా ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది గుర్తించడం కష్టం బయటకు వెళ్తే చాలు ఇంటికి వచ్చేదాకా ఆడవాళ్ళు టెన్షన్ పడుతున్నారు దీని మీద ఎలా అవగాహన ఇలా రావాలంటారు ఎలా జాగ్రత్త పడాలంటారు మామూలుగా మహిళలంతా అంటే ఇప్పుడు ఒక మనకి గవర్నమెంట్నే దీన్ని తీసుకోవాలండి గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్ అనేది ఒక యుద్ధంలాగా మనం ఎలా తీసుకుంటున్నాము దీన్ని ఎలా ప్రతి జిల్లాలకి మండలాలకి స్టేట్ నుంచి సెంట్రల్ వరకు మొత్తం ఎట్లయితే దీన్ని తీసుకెళ్ళి స్వచ్ఛ భారత స్కీమ్ని ఎలా అయితే మనం దీన్ని తీసుకెళ్ళి ముందుకి చేయాలనుకుంటున్నాం అలానే రావాలి ఇది ఇలాంటి భద్రత అనే విషయంలోని ఇప్పుడు ఈ మధ్య క్రైమ్ చూస్తే గత మూడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చూడండి ఎక్కువగా ఉంది చిల్డ్రన్స్ చైల్డ్ మీద కానీ ఉమెన్ మీద కానీ ఎక్కువ హెరాస్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది మనకు అన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే ఈ మొబైల్ అండి ఈ మొబైల్ నుంచి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఈ స్పై కెమెరాలు అనేవి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెడుతున్నారు ఆన్లైన్లో మనకి ఎంపవర్మెంట్ గురించి తెలుసు అసలు ఎన్నో రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అనేది తెలుసు కానీ ఇలా స్పై కెమెరాలు మొబైల్లో రికార్డ్ చేస్తున్నారని కానీ లేదంటే బాత్రూమ్స్లోని మనం ఉండే ఇళ్ళల్లోని ఈ మధ్య భార్యాభర్తల మధ్య చిన్న సమస్య ముందు బాగున్నప్పుడు వాళ్ళ మధ్య వీడియో తీసేసుకొని చిన్న సమస్య వచ్చినా కూడా ఇది ఇదివరకు వరకట్నం గురించి అనేక రకమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు మహిళలు ఇప్పుడు కొత్త రకం ఏంటంటే ఈజీ అయిన మెదడ్ని కనుక్కున్నారు వాళ్ళిద్దరు బాగున్నప్పుడు వీడియో తీసి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు దాన్ని బయట పెట్టి బ్లాక్మెయిల్ చేయడం లేదంటే నెట్లో పెడతామని చెప్పి బెదిరించడం ఇంకా డబ్బుల కోసము ఇలా మానసికంగా వాళ్ళని అనేక రకమైన వేధింపులు ఎక్కువైపోయాయి ఇప్పుడు చిల్డ్రన్స్ కూడా స్కూల్స్లో కానీ కాలేజీల్లో కానీ ట్రైన్ ఏసీ కోచుల్లో హాస్పిటల్స్లో అని అలా అందులేడు ఇందులేడు వాడు ఎక్కడైనా పెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి హాస్టల్స్ మీద హాస్టల్స్లో చెన్నైలో కూడా ఈ మధ్య రీసెంట్గా జరిగింది మన హైదరాబాద్లో కూడా మాదాపూర్లో కూడా చాలా జరిగింది హాస్టల్స్లో బాయ్స్ హాస్టల్స్ గర్ల్ హాస్టల్స్ పక్క పక్కనే ఉండటం వల్ల ఆ గోడ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండడం వీళ్ళు వాళ్ళు ఏం జరుగుతుందో వెళ్ళడం అంత అబ్జర్వేషన్ అక్కడ ఒక లేడీ వాచ్మెన్ కానీ వంట వాళ్ళు కానీ అంత వాచ్ చేసేది అంతా లేడీస్ లేకపోవడం ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించాల్సిన విషయం వీటి మీద అవగాహన కల్పించాలి పేరెంట్స్ అంటే చదువుకోవడానికి పిల్లలు పంపించేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఒక రూమ్ తీసుకుని ఉండొచ్చు హాస్టల్స్ ఉండొచ్చు అది ఎంత వరకు భద్రత ఉంది ప్రైవేట్ హాస్టల్స్ అయినా కానీ బయట ఎక్కడైనా ఉండేటప్పుడు రూమ్స్లో కానీ ఎంతవరకు భద్రత ఉంది అనేది వాళ్ళకి వాళ్ళు అవగాహన తెచ్చుకొని జాగ్రత్తగా ఉండడం అవసరం కొత్త వాళ్ళు వచ్చిన మన ఇంట్లో మన వాళ్ళు మన బంధువులు మన ఫ్రెండ్స్ మనం అనుకునే లేడీస్ లేడీస్తో పాటే ఉండే వాళ్ళు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి మన రూమ్లో లేడీసే కదా అని అజాగ్రత్తగా ఉండటం కూడా అంత మంచిది కాదు మన ఇంట్లో మన బంధువులే కదా అని కూడా జాగ్రత్త ఉండడం అవసరము ఎంతైనా కానీ ఎందుకంటే మన ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళు మన రిలేటివ్స్ నుంచి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా నేరాలు బంధువులు వాళ్ళ నుంచి బంధువుల నుంచే జరుగుతున్నాయి మన మేనమామను బంధువులను తమ్ముడను చెల్లెను చిన్నపిల్లలు వాళ్ళకి అప్పచెప్పి
కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం వరలక్ష్మి గారు ఇందాక మనం మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఈ స్పై క్యాంప్స్ గురించి మీరు ఇందాక మాట అన్నారు ఎందుకు వెళ్ళడం అందులో లేడని అన్ని చోట్ల అది ఉంటుంది ఇలా అసలు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఫేస్ చేశారు సమస్య వచ్చిన తర్వాత సొల్యూషన్ కోసం వెతికే బదులు అసలు ముందే ఇలా పసిగట్టడం అంటే పసిగట్టడం అనేది చాలా కష్టంగానే ఉంటుందండి దీని మీద అప్రమత్తంగా ఉండడం ఎందుకంటే గూగుల్లో యాప్స్ వచ్చినాయి మొబైల్లో యాప్స్ వచ్చినాయి బగ్ డిటెక్టర్లు వచ్చినాయి దీన్ని కనుక్కునే విధంగా ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ అవి ఆ టైంకి పని చేయొచ్చు పని చేయకపోవచ్చు ఆ టైంలో మన చేతిలో ఉండొచ్చు మొబైల్ని క్యారీ చేసినట్టు మర్చిపోవచ్చు లో అది అన్ని ప్రదేశాల్లో దాన్ని తీసుకొని మనకి ఉండే టైంలోని ఎవరైనా వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఆఫీస్లో కానీ బయట కానీ ఎక్కడైనా మనకు ఉండే టైమే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వెళ్ళి ఆ బా వాష్రూమ్ కానీ బయట ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఒక దాన్ని అలా పెట్టుకుని రూమ్ అంతా చెక్ చేసుకొని మనం వెళ్ళి మనం వచ్చే అంత టైము దానికి ఉండదు కాబట్టి దీని మీద అవగాహన తెచ్చుకోవాలి అప్రమత్తంగా ఉండడమే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు స్కూల్స్లో అక్కడ ఉంటున్నాయి అని చెప్పేసి స్వచ్ఛ భారత్ అంత అంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయాల్సి ఉంది దీని మీద అన్నారు కదా స్వచ్ఛ భారత్ సంబంధించి చాలా వర్క్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు టాయిలెట్స్ కట్టడమే కాకుండా వాటి మెయింటెనెన్స్ అదంతా కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా స్పై క్యాంప్స్లో అప్పుడప్పుడు బయటపడుతున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇది అసలు ఎవరు చేస్తుంటారు అంటే అక్కడ ఎవరు చేస్తున్నారు అనే విషయం కూడా సాధారణంగా ఎవరు గుర్తించే గుర్తించలేదు తెలియదు దాని గురించి ఒకసారి చెప్పారు అది అంటే స్కూల్స్లోని స్కూల్లో వాళ్ళు చేస్తున్నారా బయట నుంచి వస్తున్నారా అనేది ఎవరు ఏం చెప్పలేము ఒక స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అనేది ఎలా అయితే దాన్ని కంటిన్యూగా సాగిస్తున్నాం అనేది అలాంటప్పుడు ఇంకొంచెం అప్రమత్తంగా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి స్వచ్ఛ భారత్ స్కీమ్ అని అంటే ఇందులో ఇవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ప్రతి స్కూల్స్లోని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లోని కూడా టాయిలెట్ కట్టిస్తున్నారు స్వచ్ఛ భారత్ స్కీమ్ కింద ఆ స్వచ్ఛ భారత్ స్కీమ్ కింద టాయిలెట్ కట్టించిన తర్వాత అది త్రీ మంత్స్కి మళ్ళీ మామూలు అయిపోతుంది అంటే దానికి సేవన్ చేసి కానీ ఎవరు ఉండరు అంటే కట్టించిన తర్వాత కొన్ని కోట్ల బడ్జెట్ స్వచ్ఛ భారత్ కింద వస్తుంది అది ఎటుపోతుందో తెలియదు దాన్ని ఒక మెయింటైన్ చేయాలి అంటే మెయింటైన్ చేయాలంటే ఎవరు చేయాలి స్కూల్ చేస్తుందా మాకేంటి ఎంప్లాయ్ మేము గవర్నమెంట్ నుంచి ఇస్తేనే మేము చేస్తాము దీనికి ఒక సేవన్ చేసి లేరు ఎవరు లేరు పోని ఎంప్లాయీస్ అందరూ వేసుకుని పెట్టుకునేటట్టు కూడా ఆలోచన వాళ్ళకి లేదు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇంత పెద్ద మిషన్ స్టార్ట్ చేసి ఒక ఉద్యమాన్ని స్వచ్ఛ భారత్ అని మనం ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనుకునేటప్పుడు సేవన్ చేసిని గవర్నమెంట్ అయినా పెట్టచ్చు లేదంటే బయట నుంచి ఒక ఎంప్లాయీగా అయినా తీసుకొని వాళ్ళకి ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చినట్టు కూడా ఉంటుంది చాలామంది ముందుకు వస్తారు ఒక ఇద్దరిని కనుక పెట్టి ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఇద్దరిని కనుక పెట్టినట్టయితే వాళ్ళు టాయిలెట్స్ కట్టిన టాయిలెట్స్ని ఎప్పటికప్పుడు క్లీనింగ్ చేసుకునేటట్టు వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉండేటట్టు కనుక చూసుకున్నట్టయితే కట్టిన దానికి కొంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అది చేసిన స్వచ్ఛ భారత్ అనే స్కీమ్ పిల్లలకు కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా గవర్నమెంటే ఏర్పాటు చేయాలి దానికి తోడు ఇప్పుడు పిల్లలకి స్కూల్స్లోని చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి మధ్యాహ్నం పూట ఒక పూట భోజనం పెడుతున్నారు ఆ భోజనం గవర్నమెంట్ దాన్ని బడ్జెట్ కేటాయించి ఒక పూట భోజనం గవర్నమెంట్ స్కూల్ వాళ్ళకి పెడుతున్నారు అని అంటున్నారు కానీ అది ఎలాంటి భోజనం పెడుతున్నారు ఎలా పెడుతున్నారు అనేది మనకు తెలియట్లేదు గవర్నమెంట్ దాకా వెళ్ళడం లేదు అది ఎవరో తీసో లేదంటే ఏదో ఒక వీడియోనో ఫోటోనో తీస్తోనో అది వైరల్ అయితేనే తప్ప ఆ మామూలుగా అయితే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో భోజనం అది ఒకరోజు రెండు రోజులని కాదు కదా సంవత్సరాల తరబడి అది వెళ్తూ ఉంటుంది ఆ ఫుడ్ అనేది రైస్ కానీ కర్రీస్ కానీ ఎట్లాంటి పిల్లలకి గుడ్డు పెడుతున్నారు ఆ గుడ్లు ఎలాంటివి పెడుతున్నారు అక్కడ రాసేటప్పుడు గవర్నమెంట్ లెక్కల్లో ఐదు రూపాయలు కోడి గుడ్డు అని రాస్తారు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికల్లా మామూలుగా నాసి రకం కోడి గుడ్లు అవి ఇవి పిల్లలకి పెడుతూ ఉన్నారు అసలు వాళ్ళకి పెడుతున్నారా లేదా అనేది కూడా తెలియదు వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫుడ్ పెడుతున్నారా అని తెలియదు అందుకనే ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్లోని ఒక సీసీ కెమెరా అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి ముఖ్యంగా వన్ డే ప్లేస్ వన్ డే ప్లేసుల్లోని వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టే ప్లేసుల్లోని ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది తర్వాత మనకి టాయిలెట్స్ అక్కడికి వెళ్ళే రూప్ ఎలా వెళ్తున్నారు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఎక్కువ జరిగే అవకాశం వాళ్ళకి ఎక్కడ టాయిలెట్స్ అనేవి ఇప్పుడిప్పుడే కడుతూ ఉన్నారు బయటకే ఎక్కువ శాతం వెళ్ళేవారు ఇప్పుడు టాయిలెట్స్ కడతారంటే వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి అక్కడ సెక్యూరిటీ ఉండాలి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లోని సెక్యూరిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక సీసీ ఫుటేజ్ పెట్టించండి ఆ సీసీ ఫుటేజ్ నెలకు ఒకసారి ఒక సైబర్ క్రైమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ప్రతి జిల్లాలో దానికి కోఆర్డినేషన్ చేయండి అది ఎవ్రీ మంత్ చెక్ చేయించండి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏంటి హాస్టల్స్లో ఫుడ్ ఎలా జరుగుతుంది అక్కడ సెక్యూరిటీ ఉందా స్కూల్స్ నుంచి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయా
అమ్మాయికి వ్యక్తిగత భద్రత అనేది ముఖ్యం తనకు తనకంటూ ఒక ప్రైవేట్ స్పేస్ ఉంటుంది దాంట్లో ఆమె స్వేచ్ఛగా ఉండలేని పరిస్థితి మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా మన ఇంట్లో మనం కూడా కాస్త ఫ్రీగా తిరుగుదామంటే భయపడే పరిస్థితి వచ్చింది ఎవరు వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు అనేది దీని గురించి మీరు అవగాహన ఇస్తున్నప్పుడు మీరు చాలా ప్లేసెస్కి వెళ్ళి ఎలాంటి స్పందన వస్తుంది ఎవరైనా బాధితులు మీకు ఎదురవుతున్నారా చాలా మంది బాధితులు వచ్చారండి ఇందాక ఇంకొక విషయం మర్చిపోయిన ఏంటంటే ఇది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ వాళ్ళు స్వచ్ఛ భారత స్కీమ్ కింద ఎలా అయితే బడ్జెట్ కేటాయిస్తున్నారో ఇదే బడ్జెట్లోని నాప్కిన్స్ కూడా శానిటరీ నాప్కిన్స్ కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఇస్తున్నారు అది ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది అనేది ఒక రిపోర్ట్ లేదు ఆ రోజుకి వెళ్ళి ఇచ్చేయటం వరకైనా లేదంటే ఆ మళ్ళీ ఆ ఐటెంని ఎక్కడ వేస్తున్నారు దానికని ఒక మిషన్స్ పెట్టారు ఓకే ఆ నాప్కిన్స్ అన్నీ కూడా ఒక మిషన్స్లో వేయాలని ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లోని పెట్టారు ఆ మిషన్స్ పెట్టినప్పుడు ఆ మిషన్స్ ఏమైనా పనిచేస్తున్నాయా ఆ మిషన్ కని కొన్ని కోట్లు బడ్జెట్ కేటాయిస్తున్నారు ఆ మిషన్స్ అనేది ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఒక మిషన్ పెడుతున్నారు ఆ మిషన్ మూడు రోజుల్లో నాలుగు రోజుల్లో పనిచేస్తుందండి తర్వాత ఆ మిషన్ వైపు ఎవరు తొంగి చూడరు అది ఒక టాయిలెట్ కట్టించామా అంటే ఆ రోజు కట్టించి వదిలేస్తున్నారు ఇంక మిగతా బాధ్యత మాకేంటి అన్నట్టు అది అలా అయిపోతుంది దాన్ని స్కూల్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకోవాలని స్కూల్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయడం లేదు ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్లోని ఒక సర్వే తీసుకుంటే సర్వే రిపోర్ట్ తీసుకుంటే అక్కడ సేవంజస్ కానీ లేరు మెయింటెనెన్స్ చేసేది లేదు ఇలాంటి మిషన్స్ పెడుతున్నారు పెట్టినా కూడా రెండు రోజులే పనిచేస్తున్నాయి కాకుండా ఒక గవర్నమెంటే ఈ మే ఈ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఆ మిషన్స్ని ఎవ్రీ వీక్ చెక్ చేసే విధంగా ఒక ఎంప్లాయీని మిషన్ పెట్టామంటే ఒక ఎంప్లాయీ ఉండాలి కదండి అది రిపేర్ అవుతుందా పనిచేస్తుందా లేదా మనం ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మిషన్ పెట్టామంటే దానికి స్వచ్ఛ భారత్ అంటే ఎలా మీరు నాలుగు రోజులకు పెట్టి ఆ మిషన్ పెట్టి డబ్బు పెట్టి పెట్టేసి వదిలేస్తే దాని మెయింటెనెన్స్ అవుదు ఆ మిషన్ పనిచేయదు స్కూల్ వాళ్ళు దాన్ని ఎవరిని పిలిపించాలి ఎవరిని చేయించాలో తెలియదు మీరే ఒక ఎంప్లాయీని కేటాయించి ఎవ్రీ స్కూల్కి వెళ్ళి వారు వీక్లీ వన్స్ ఆ మిషన్ పనిచేస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి కదా గవర్నమెంట్ అలా ఎందుకు దీనికి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం లేదు ఆ మిషన్ లేకపోవడం వల్ల దానివల్ల మళ్ళీ మామూలు అయిపోతున్నాయి కదా ఈ టాయిలెట్స్ కానీ బయట కానీ ఇంకా స్వచ్ఛ భారత్ ఎలా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నారు అవును హెడ్ మాస్టర్ టీచర్స్ అటెండర్ ఎలా ఉన్నారు సానిటరీ ప్యాడ్స్ కూడా స్టాఫ్ బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ కానీ ఈ మిషన్ రిపేరింగ్ చేయించడానికి కానీ సీసీటీవీ సెక్యూరిటీ కోసం సీసీటీవీ ఫుటేజ్ పెట్టి మంత్లీ ఒకసారి దాని చెకింగ్ సైబర్ క్రైమ్స్ డిపార్ట్మెంట్కి అటాచ్ చేయొచ్చు కదండి ఇది ఇప్పుడు ఇది మిషన్ చెక్ చేసే వాళ్ళకి ఎలక్ట్రీషియన్ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి అటాచ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళు వెళ్ళి ఎవ్రీ వీక్లీ వన్స్ అది మిషన్ పనిచేస్తుందో లేదో అన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్కి చెక్ చేస్తారు మీరు సేవన్ చేసిన కానీ పెట్టినట్టయితే వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది బయట నుంచి తీసుకున్నా పర్వాలేదు ప్రైవేట్ గా అయినా సరే వాళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి జీతాలు నీట్ గా ఉంటాయి ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ అంటే సీసీ కెమెరా పెట్టించడం వల్ల క్రైమ్ అనేది తగ్గుతుంది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో ఏం జరుగుతుంది ఏం ఫుడ్ పెడుతున్నారు ఎలా ఉంటుంది అప్రమత్తంగా ఎలా ఉండాలి ఎక్కువైపోతున్నాయి ఇవన్నీ మీకు తెలియాలి మీ దృష్టి రావాలి అని అనుకుంటే మీకు సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ అనేది కంపల్సరీగా అక్కడ స్కూల్స్ లో అవసరం ఇలాంటి వాటి మీద నిఘా పెట్టాలి సైబర్ క్రైమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒకరిని దానికి అటాచ్ చేసి ఏం జరుగుతుంది అనేది ఆ ఫుటేజ్ మీరు కలెక్ట్ చేసుకుని ఆ రిపోర్ట్ ని గవర్నమెంట్ కి సబ్మిట్ చేయాలి ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఒక టీవీలోనో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు జరిగి రోడ్డు మీదకి ఎక్కితేనో అది కాదు కదా ఈ రోజు కొన్ని వందల మంది లక్ష లక్షల్లో పెరుగుతుంది క్రైమ్ అనేది వాళ్ళు వచ్చి చెప్పుకోలేకపోతున్నారు ఎవరికి చెప్పుకున్న వాళ్ళకి న్యాయం జరగట్లేదు ఇప్పుడు ఎదురింట్లో ఒక అతను ఒక అమ్మాయి బా బాచపల్లిలోని ఇక్కడ మన హైదరాబాద్లోని ఒక అమ్మాయికి తెలియకుండానే ఎదురింట్లోని ఉన్నవాడు మళ్ళీ ఏజ్ కూడా తేడా ఉంది ఐదు సంవత్సరాలు తేడా ఉంది ఈ అమ్మాయికి పెళ్ళయి బిడ్డ కూడా ఉన్నాడు ఎదురింట్లో ఉన్నవాడు స్పై కెమెరా పెట్టి మొబైల్లోనే స్పై కెమెరా పెట్టి రికార్డ్ చేశాడు ఆ అమ్మాయిని బ్లాక్మెయిల్ చేశాడు వన్ ఇయర్ లొంగ్ తీసుకున్నాడు వన్ ఇయర్ తర్వాత వాళ్ళ హస్బెండ్కి చెప్తారని బెదిరించి వాళ్ళ హస్బెండ్ చెప్పడం వల్ల ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లం వచ్చి ఆ అమ్మాయి అంతకి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూ కూడా ఒక్కతే వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూడా ఇలాంటి జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు షీ టీమ్కి పంపించడం కానీ అక్కడ అమ్మాయికి గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం కానీ ఆ అమ్మాయిని ఇచ్చేసినట్టయితే బాగుండేది ఎలాంటివి అక్కడ రెస్పాన్స్ లేకపోవడం వల్ల పోలీస్ స్టేషన్ ముందు అమ్మాయి సజీవ దహనం చేసుకుంది
అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న నియర్లో పోలీస్ స్టేషన్ ఉందా ఆ షీ టీం నుంచి ఎవరైనా వాష్ చేస్తున్నారా ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగి ఈ రోజు ఇంత క్రైమ్ పెరుగుతుందంటే అది హాస్టల్స్ నుంచి స్కూల్స్ వాళ్ళకి తెలియకుండా ఒక రూమ్ తీసుకుంటున్నారు ఆ రూమ్ తీసుకొని రూమ్ వల్ల ఓనర్ ఏం చేస్తున్నాడు పిల్లలు వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళిపోగానే ఎంప్లాయీస్ కానీ పిల్లలు కానీ ఏని ఎవరైనా సరే వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళిపోగానే వాళ్ళ దగ్గర డూప్లికేట్ కీ ఉంటుంది డూప్లికేట్ కీ తీసుకొని లోపలికి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు బాత్రూమ్స్లోని ట్యాప్స్ లీక్ అయ్యే దగ్గర పెట్టడం లేదంటే వైరింగ్ ఇప్పుడు బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు కొత్త సిస్టమ్ వచ్చింది వైరింగ్ ఏంటంటే కనెక్షన్ పెట్టేసి ఫ్యాన్లో లైట్లో పెట్టేస్తారు అది మీకు తెలీదు ఇలాంటివన్నీ ఎలా కనిపెడతామో ఎలా తెలుసు ఇప్పుడు కొత్తగా ఇల్లు కట్టేటప్పుడు కానీ మనము రెంట్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ చెక్ చేసుకోవటం చాలా అవసరం ఎందుకంటే మన హైదరాబాద్లోనే ఒక త్రీ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ మొత్తం ఓనర్ ఏం చేశాడంటే మూడు ఫ్లోర్లోని సీసీ కెమెరా పెట్టించేశాడు బాత్రూమ్స్ వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా ఇంట్లో కూర్చొని ఓనర్ చూస్తూ ఉన్నాడు త్రీ మంత్స్ తర్వాత వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చి ఇంట్లోని అది చెక్ చేయడం జరిగింది అది త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సి కట్టారు ఇలాంటి కేసులు చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి మన దృష్టికి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చిన వాళ్ళు కాకుండా కూడా ప్రతి చోట కూడా ఇలా జరుగుతూ ఉన్నాయి అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఆ వీడియో తీసి ఆ తండ్రికే పంపించి నీ కూతురిని పంపిస్తావు లేదా అని బ్లాక్మెయిల్ చేసిన వాళ్ళ కేసెస్ ఉన్నాయి ఎదిరింటోళ్ళు పక్కింటోళ్ళు వీడియోలు రికార్డ్ చేసి బ్లాక్మెయిల్ చేసినవి ఉన్నాయి ఇలాంటి కేసెస్ కోకొల్లండి వీళ్ళకి ఒక పరిష్కారం లేదనమాట మా ఇంట్లో సీసీ కెమెరా ఉందా లేదా ఎవరన్నా పెట్టారా మా ఇంట్లో నేను నాకు తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నవి నేను ఏం చేస్తున్నది అంతా రికార్డ్ అయిపోయి ఇది కొంతమంది ఏంటంటే బెదిరించడం వల్ల కొంతమంది మానసికంగా కూడా దీనికి గురయ్యే అవకాశాలు డిస్టర్బ్లో ఉండి ఉంటారు అది నిజమా లేకపోతే నన్ను ఎవరైనా చేస్తున్నారా అనే ఆలోచనలో కొంతమంది గురయ్యి ఉంటారు వీళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చే సెంటర్స్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారనేది ఒకసారి పేరెంట్స్ కానీ పిల్లలు కానీ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు కూడా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన ఉంది కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించేటట్టు అయితే తగ్గుతుంది ఇంట్లో ఏదైనా ఇలాంటిది ఏదైనా ఉంది అంటే రెంటెడ్కి వెళ్ళేటప్పుడే ఒకసారి చెక్ చేసుకోవటం మంచిది ఇలా చెక్ చేసుకునే వాళ్ళని కూడా ఎవరిని తీసుకురావాలి అంటారు బయట నుంచి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మనం సీసీ కెమెరాలు పెట్టించడం చేయించలేము అలానే చెకింగ్ చేయించిన వాళ్ళని తీసుకురాలేము రెండు ప్రమాదకరమే అలాగే ఒక గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలంటే ఇలాంటి దాని కోసం ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు సైబర్ క్రైమ్స్ డిపార్ట్మెంట్లోని ఇద్దరు ఎంప్లాయ్మెంట్ గవర్నమెంట్ నుంచే ఉన్నట్టయితే ఇట్లా వెరిఫికేషన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఇట్లా డౌట్ఫుల్గా ఉండేటప్పుడు ఉండను గవర్నమెంట్ ఎందుకు చేస్తుంది అన్ని పనులు మాకేంటి అని అనుకుంటే మరి ఇలాంటివన్నీ ఎవరు చేయాలి ఇలాంటి కేసెస్ క్రైమ్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది కదా అంటే ఏదైనా జరిగితే మా మీదకే వస్తుంది కదా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మా మీదకే వస్తుందంటే గవర్నమెంట్ ఉన్నదే అందుకు మనకి రక్షణ కల్పించడానికే గవర్నమెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండింది దే దేనికోసం ప్రజల రక్షణ కోసం వాళ్ళని కేటాయించాం కాబట్టి ఆ డిపార్ట్మెంట్లోనే దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఇప్పుడు సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ పెట్టడం ఏంటి ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఏం క్రైమ్ జరుగుతుందో ఇలాంటివి ఏమైనా జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక మనిషి వెళ్తే సేఫ్టీ ఒకరు వచ్చారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సెక్యూరిటీ అని చెక్ చేస్తారనేది ఒక భరోసా 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 చేసే వాళ్ళకి భయం భయం ఉంటుంది అది మీరు గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మీరు సైబర్ క్రైమ్ సజెషన్స్ గవర్నమెంట్కి లేదా హైకోర్టుకి ఎక్కడైనా మీరు పిల్ వేయడమో దీనికి సంబంధించి హైకోర్టులో దీనికి సంబంధించింది అంటే ఎయిట్ మంత్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం డీజీపీని కలవటం కూడా జరిగిందండి ఇరు రాష్ట్రాల డీజీపీని ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన ఏపీ ఆయన్ని కూడా కలిసి ఉండే డీజీపీని రిపోర్ట్ కూడా సబ్మిట్ చేసాము ఇప్పుడు హైకోర్టులో కూడా రన్నింగ్లో ఉంది ప్రాసెస్లో ఉందండి దీన్ని ఢిల్లీ కూడా తీసుకెళ్ళాము కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా మాకు రావడం హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆయన ఆయన మా ప్రోగ్రామ్స్ కానీ తెలియడము రిపోర్ట్ అంతా ఆయనకి తెలుసు హైకోర్టులో వేసింది ఏంటి దీనికి ఒక మిస్డ్ కాల్ కూడా డేటా కూడా సేకరించాము ఎంత అయింది అనేది ఆ డేటా కూడా ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా ఢిల్లీ దాకా తీసుకెళ్లడం అది వాళ్ళ దృష్టిలో పెట్టడం జరిగింది క్రైమ్ ఇంత జరుగుతున్నప్పుడు దీని మీద వెంటనే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయించండి అని చెప్పి వాళ్ళకే గల ఇవ్వగలం హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వాళ్ళు ఇప్పుడు త్వరలోనే దీని మీద ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ మనకి ఇప్పుడు ఐఏఎస్ మేడం కూడా మార్చారండి మెదక్ జిల్లా నుంచి అక్కడ వేశారు మేడం అమరపల్లి మేడం వేశారు ఆ మేడం వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఒక రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్లో తీసుకురావడానికి ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసుక తీసుకెళ్తామని చెప్పారు మేము అడిగిన డిమాండ్స్లో ఏంటంటే స్పై కెమెరాలు అనేవి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టద్దు ఓకే ఒక ఆన్లైన్లో కానీ ఆఫ్లైన్లో కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ అమ్మేస్తున్నార
ఇవన్నీ ఒక రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అలాగే ఇప్పుడు వెయ్యి మందిని రికార్డ్ చేసిన ఒక్కరు రికార్డ్ చేసిన త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సి కడుతున్నారు అంటే బెయిల్బుల్ మనకి కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరాని గారు గోవాలో జరిగినప్పుడు కూడా ఇన్సిడెంట్స్ మూడు నెలల క్రితం అక్కడ స్పై కెమెరా ఫిక్స్ చేసినట్టు రికార్డులో ఉంది అంటే మూడు నెలల క్రితం అంటే కొన్ని వేల మంది రికార్డ్ అయ్యారు ఒక పెద్ద షోరూంలోని గోవాలోని ఫ్యాబ్ ఇండియా షోరూంలో అంటే అంతమంది మనోవేదకి గురయ్యారు వాళ్ళ రికార్డులు అయిపోయినాయి ఏమైనాయో తెలియదు కానీ అదే రోజు సాయంత్రం ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ బెయిల్ ఇచ్చి త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సి కట్టారు బెయిల్ ఇచ్చి రిలీజ్ చేశారు అంటే ఈ లెక్కన ఎంతమంది ఈ కేసుల మీద రికార్డ్ అయిన వాళ్ళందరికీ ఇదే సెక్షన్ కడుతున్నారు వాళ్ళు రిలీజ్ అయిపోతున్నారు అంటే దీనికి చట్టాల్లో మార్పులు అంటే దీన్ని నాన్ బెయిలబుల్ చట్టం కింద మార్చాలి అంటున్నాం అలాగే ఇలాంటిది షోరూంలో కానీ షాపింగ్ మాల్లో కానీ ఎక్కడైనా జరిగితే ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కడైనా జరిగితే ఆ యజమానికే కఠినమైన పనిష్మెంట్ ఉంటుంది అనేది మనకు రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ స్టేట్లో తీసుకురావచ్చండి అదే సెంట్రల్ దాకా కూడా వెళ్ళిన అవసరం లేదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేది ఏంటి ఒక ఆన్లైన్లో ఆఫ్లైన్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ అమ్మకుండా ఒక ప్రాపర్ వేలో అమ్మేది హోమ్ డిపార్ట్మెంట్లో కొన్ని దీన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్లో స్టూట్గా స్వచ్ఛ భారత్ స్కీమ్లో చేర్చి కనుక దీన్ని తీసుకెళ్ళినట్టయితే బాగుంటుంది సెక్యూరిటీ పరంగా బేటీ బచావో బేటీ పడావో అని పెట్టారు స్వచ్ఛ భారత్ అని పెట్టారు ఆ రెండు స్కీమ్సే చాలండి ఇది అందులో ఇంక్లూడ్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు కదా సెక్యూరిటీ కింద అప్పుడు బేటీ బచావో బేటీ పడాలంటే వాళ్ళ సెక్యూరిటీ ఏదండి స్కూల్స్లోని స్కూల్ సెక్యూరిటీ ఇంపార్టెంట్ కదా సీసీ ఫుటేజ్ అక్కడే పెట్టాలి అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి అలాగా ఈ విధంగా కనుక గవర్నమెంట్ కనుక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే మనము వీటి మీద ఇది ఉంటుంది ప్రతి స్కూల్స్లో కూడా గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లోని వాటికి నేర్పాలి వాటికి వీక్లీ వన్స్ క్లాసెస్ ఇవ్వాలి దీని మీద సెక్స్ మీద అవగాహన కల్పించాలి పిల్లలకి ఇది ఇది కాదు ఈ ఏజ్ ఈ టైంలో ఇలా ఉంటుంది దాని వాటికి అన్నింటి మీద అవగాహన పిల్లలకి కల్పించాలి అలాగే ఇదివరకు మనం అన్ని పీరియడ్స్లోని క్లాసెస్ అయిపోగానే లాస్ట్లో మనకి డ్రాయింగ్ అని ఇవన్నిటితో పాటు స్పోర్ట్స్ అని అన్ని పెడతాం అన్నిటితో పాటు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇప్పించాలి ఓకే ఎలాగ అప్రమత్తంగా ఉండాలి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఎలా పిలిస్తే బయట వాళ్ళు పిలిస్తే ఎలా ఉండాలి ఇంట్లో ఎలా ఉండాలి అలా అప్రమత్తంగా ఉండేలాగా మనం వాటికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చే విధంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లోని బేటీ బచావో బేటీ పడవ స్కీమ్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి గవర్నమెంట్ ఓకే వరలక్ష్మి గారు మీ ఎన్జిఓకి సంబంధించి మరిన్ని యాక్టివిటీస్ గురించి మాట్లాడబోయే ముందు బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కార్యక్రమంలో మరొక చిన్న విరామం తీసుకుందాం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం వరలక్ష్మి గారు మీ ఎన్జిఓ అంటే హెవెన్ హోమ్ సొసైటీ ఫౌండర్గా మీరు మహిళా సాధికారత అంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద కూడా చాలా కృషి చేశారు దానికి సంబంధించి ఒకసారి వివరిస్తారా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే అన్ని రకాలుగా అన్ని రంగాల నుంచి కూడా చక్కగా చదువుకోవటం ఇంపార్టెంట్ చదువుతో పాటు కూడా స్కిల్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఎంతో కృషి చేస్తుంది మహిళల సాధికారత కోసం వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం కానీ అన్ని రకాలుగా అన్ని రకాలుగా కూడా వాళ్ళు స్కీమ్స్ కానీ పెట్టడం జరిగింది వాటిలన్నిటిని కూడా మనం సద్వినియోగం చేసుకునే దిశగా వీళ్ళకి అవగాహన కలిగించాలి ఎక్కువ ప్రజల్లోని అవగాహన అంటే మనం ఏ స్కీమ్ పెట్టినా కూడా మనం ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి ఎక్కువగా దీని మీద అవగాహన రావాలి అంటే అవేర్నెస్ అవసరం దానికి గవర్నమెంట్ ఎన్జిఓలు కూడా సపోర్ట్ తీసుకుని కొంతమందిని ఇలాంటి వాటికి ఉపయోగించినట్లయితే ఎన్జిఓ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది వాళ్ళు చేయగలుగుతారో లేదో చూడొచ్చు ఆ ఎన్జిఓ ప్రొఫైల్ తీసుకొని గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్గా చేసినట్టయితే కనుక ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళు ముందుకు తీసుకెళ్తుంటారండి వాళ్ళ సాధికారత గురించి కానీ సెక్యూరిటీ గురించి కానీ అన్ని రకాలుగా కూడా ముందుకు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయి ఈ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ని చేర్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం సెన్సార్ బోర్డు విషయానికి వస్తే సాధారణ జనాలకి సినిమాకి సంబంధించి ఒక సెన్సార్ బోర్డు ఉందని తెలుసు ఏ సర్టిఫికెట్ యూ సర్టిఫికెట్ లాంటివి సినిమాలకు వస్తాయని తెలుసు అంత మట్టికి మామూలు కామన్ అంటే ప్రేక్షకులకి అసలు సెన్సార్ బోర్డు విధులు ఏంటి ఈ ఏ సర్టిఫికెట్ యూ సర్టిఫికెట్ వీటి గురించి మాకు కొంచెం బ్రీఫ్గా వివరిస్తారు అంటే సెన్సార్ బోర్డు అనేది ఏంటంటే ఆహ్లాదం ఫ్యామిలీ మొత్తం వెళ్ళి చూసుకోవడానికి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆ విధంగా ఉండే విధంగానే సినిమాలు తీయాలి వాటికి కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని ఒక మనకి ఉంటాయి రెగ్యులేషన్స్ కూడాను అలా అని ఒక డైరెక్టర్ని కానీ ఒక యాక్టర్ చేసే ఫిలిం యాక్టింగ్ చేసే వాళ్ళని కొని వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఉంటుందండి అంటే వాళ్ళకి ఎలాగ తీయాలి అనుకుంటే వాళ్ళ థాట్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఉంది ఎ
ఇంకా అనేక రకాలుగా ఇలాంటివి ఎక్కువగా చూపించడం సంబంధించినవి క్రైమ్ కి సంబంధించినవి ఎక్కువగా చూపించకూడదు ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏదైనా మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ గా ఇలాంటి వాటి మీద ఎక్కువగా సినిమాలు తీస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు మనకేంటంటే యూ అనేది ఇస్తే ఫ్యామిలీ అంతా చూడొచ్చు యూ బై అనేది కట్స్ ఇచ్చి ఇస్తే గనక యూ బై అని కట్స్ ఇస్తే గనక అందరూ కొంచెం మిడిల్ చూడొచ్చు అది యావరేజ్ అని అదే గనక ఏ ఇచ్చారు అంటే పిల్లలు చూడకూడదు అని ఈ సర్టిఫికేట్స్ని బట్టి వేరియేషన్ ఉంటుంది కానీ ఏ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినా కూడా పిల్లలు అందరూ చూస్తున్నారు పిల్లలు చూస్తున్నారు అంటే అందులో క్రైమ్ ఉంటుంది అశ్లీలత ఉంటుంది ఈ అశ్లీలత అనేది ఉండకూడదు అని అనుకుంటే ఏ సర్టిఫికేట్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఆ రూల్స్ రెగ్యులేషన్ తీసేయాలి ఏ సర్టిఫికేట్ అనేది తీసేస్తే అశ్లీలత అనేది ఉండదు అశ్లీలత అనేదే లేకపోతే సినిమాల్లోని ఆ ఎఫెక్ట్ పిల్లల మీద కానీ యువత మీద కూడా పడకుండా ఉంటుంది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళకి దీని ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా పడుతుంది ఈ అశ్లీలత అనేది ఏ సర్టిఫికేట్ వచ్చినా కూడా అందరూ చూస్తూ ఉన్నారు ఒక పౌరాణికం కానీ సాంఘికంగా కానీ ఏ రకంగా కూడా తీసినా కూడా ఏ అనేది ఉండకూడదు ఎప్పుడైతే ఈ సర్టిఫికేట్ లేకుండా ఉంటుందో ఆల్మోస్ట్ తగ్గినట్టు అశ్లీలత అనేది ఉండదు అసలు ఇప్పుడు మీ సెన్సార్ బోర్డు మెంబర్ గా ఎప్పుడు సెలెక్ట్ అయ్యారు ఆ టైంలో మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు మీ మీ అభిప్రాయం ఎలా తెలియజేశారు ఏంటి మీకు ఐడియా ఉంది అప్పటికే సెన్సార్ బోర్డు మీద ఏమైనా మీరు వెళ్లే ముందే ఆ సెన్సార్ బోర్డు ముందు నాకు దాని గురించి పెద్దగా ఐడియా లేదండి మీలాగే నేను కూడా ఏంటి ఇలా వెళ్ళి సినిమా చూస్తాము ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అంటే ఎక్కువ సినిమాలు మనం అవి ఇవే చూసి ఇలా ఉంటుంది దాని గురించి ఇలా ఉంటారు అనేది ఎక్కువ నేర్చుకుంటాం సమాజం నుంచి మనకు కొన్ని ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఉద్యోగం ఇచ్చా కానీ ఫ్యామిలీ మ్యారేజ్ అయితే ఏంటి చదువుకున్న రోజుల్లో స్కూల్కి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది కాలేజీకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది ఒక దగ్గర ఎంప్లాయ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది మనం సొంతంగా వ్యాపారం పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఒక ఎన్జిఓ నడపాలంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాలి ఏదైనా డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళాలంటే వర్క్ విషయంలో మాట్లాడితే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేయాలి ఏదైనా ఒక సమస్య మీద ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి నుంచి ఎలా ఎదురవుతుంది ఒక రాజకీయంగా రాజకీయ నేతల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఎలాంటి సమస్యలు ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురవుతుంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనం అనుభవంతో కొంత నేర్చుకుంటూ ఉంటాం సినిమాలు చూసి కొంత నేర్చుకుంటూ ఉంటాం అవి చూసి ఆనందిస్తాము ఇవి అనుభవంతో మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం ఇవి నాకు సెన్సార్ బోర్డుకి వెళ్ళిన తర్వాతనే నాకు ఇవన్నీ నేను అక్కడ డే అన్ని చైర్మన్ సార్ మొత్తం విజయ్ కుమార్ రెడ్డి సార్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండి వెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ డే అక్కడ అన్ని కండక్ట్ చేసే వెళ్ళినప్పుడు అందరికీ ఇస్తారు వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేసి అసలు సెన్సార్ బోర్డు ఏంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి గైడ్ లైన్స్ మాకు అన్ని పంపిస్తారండి అవన్నీ చదువుకుంటాము ప్లస్ వాళ్ళు కూడా ఎలాంటివి ఉంటాయి ఎలా ఉండకూడదు అనేది మొత్తం అంతా మాకు ఇస్తారు ట్రైనింగ్ అసలు మీకు ఫోన్ అంటే ఫోన్ లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ సెన్సార్ బోర్డు మెంబర్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఎప్పుడైనా నేను మెంబర్గా ఉంటాను అని లేదండి అసలు నేను ఊహించలేదు సెన్సార్ బోర్డు మెంబర్ అనేది నేను ఎప్పుడు కూడా ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ ఎంపవర్మెంట్ మీద స్కిల్స్ మీద వీటి మీద ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉండేదాన్ని సో నేను ఆ సైడ్ నుంచే సెంట్రల్ బోర్డు మెంబర్ అయితే ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కానీ లేదంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాను కానీ సోషల్ దాని మీద కానీ వీటి మీద ఎక్కువ టెక్స్టైల్స్ వీటి మీద పెట్టాలనే ఆలోచన ఉండేది ఫోకస్ చేసేదాన్ని అనుకోకుండా సెన్సార్ బోర్డు వచ్చింది అండి సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి సినిమాని కామన్ పర్సన్ సినిమాని చూసే కోణానికి ఒక సామాజిక బాధ్యత ఉన్న వ్యక్తి సినిమాని చూసే కోణం మారుతూ ఉంటుంది మీకు సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఉన్న పర్సన్ గా మీరు ఏ సినిమాని చూసినా అదే కోణంలో చూస్తూ ఉంటారు ఏదైనా సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తూ ఉంటానండి ఎక్కువ ఎందుకంటే అంటే సినిమాకి వెళ్ళడం అనేది సెన్సార్ బోర్డు అయిన తర్వాత కూడా ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చిన తర్వాతనే కొంచెం సినిమాలు తగ్గించండి ఇదివరకు బాగానే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్గా ఉండేది మ్యారేజ్ కాకముందు ఆ తర్వాత మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కొంచెం తగ్గిపోయింది ఆ తర్వాత పూర్తిగా తగ్గింది ఆ సెన్సార్ బోర్డు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సినిమా చూడటం మొదలు పెట్టాం సెన్సార్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఎలాంటి సినిమా అయినా చూడాల్సిందే అక్కడ అది రిలీజ్ అయినా అవ్వకపోయినా మన వరకే వచ్చిన ఆగిపోయిన సినిమాలు చాలా ఉంటాయి అసలు అది క్రైమ్ ఆ తర్వాత మాకు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారంగా ఆ రెండున్నర గంటలు కూడా ఆ సినిమాని ఖచ్చితంగా కన్నారపకుండా ప్రతి ఒక్కటి మేము చూసి సెన్సార్ చేయాలి కాబట్టి అది చూసి తీరాలి ఆ విధంగా మళ్ళీ సినిమాలు చూడడము అసలు అసలు సినిమా అంటే ఏంటి ఇది ఎంతవరకు ప్రభావం ప్రజల మీద పడుతుంది అసలు పిల్లల మీద కానీ అలా దీనివల్ల దీనికి ఉన్న ఏంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా నాకు సెన్సార్కి వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం దీని మీద అవగాహన అవ్వడము దాని మీద తెలుసుకోవడం
పిల్లల విషయంలో ఇంట్లో అలా అని నేను బయట ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటున్నాను కదా పిల్లల విషయం ఏమన్నా ఏంటి ఫ్యామిలీ గురించి అని అనుకోవచ్చు మీరు మీరు అడగలేదు నేను అది కూడా చెప్తున్నాను లేదు కానీ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే అన్ని కూడాల్లో పరిపూర్ణంగా పనిచేసే వ్యక్తులు అంటే ఇంట్లో కూడా నేను ఉదయం లేవటం ఇంటి పని అంతా చేయడం మాకు ఏమి వాళ్ళు వీళ్ళతో చేయించుకునే అలవాటు కూడా లేదు ఏ టు జెడ్ ఇంటి పని దగ్గర నుంచి వంట పని వరకు అన్ని పిల్లలకి క్యారేజీలు కట్టడం వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ ఫీల్డ్ మీదకి రావడం అలా జరిగింది మా పిల్లలు కూడా చక్కగా చదువుకున్నారు ఇద్దరు బీటెక్లు కంప్లీట్ చేశారు ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి జాబ్స్ కూడా చేసుకుంటున్నారు సో అంతవరకు అయితే ఇంట్లో వరకు అన్ని బాధ్యతలు చేసిన తర్వాతే మేము బయటకు వచ్చేవాళ్ళం మా పిల్లలు ఇద్దరు మాత్రం నాకు ఫుల్ మా ఫ్యామిలీ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేశారండి మా సిస్టర్ ఉంది అన్నిటికి మా పిల్లలకి నాకు కూడా ఆఖర అమ్మాయి అనమాట కింబర్ డిపో అని చెప్పాను ఆమె నాకు ఎప్పుడు తోడుగా ఉంటుంది మా పిల్లలకి నాకు కూడా ఇప్పుడు సపోర్ట్గా ఉంటుంది మేమంతా ఒక ఫ్యామిలీలా ఉంటాం అంటే సిస్టర్ అట్లా ఏమి ఉండదు పిల్లలు అందరూ ఒక ఫ్రెండ్స్ లాగా మా కష్టాలైనా సుఖాలైనా మా మేము షేర్ చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది అంటే పేరెంట్స్ కంటే కూడా మేము నలుగురు ఎక్కువ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎక్కువ మాకు సపోర్టింగ్ ఉంటుందండి ఆ ఏజ్ చేసిన ఆ విధంగా ధైర్యంగా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏంటి ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ కొంచెం కొత్తగా అనిపించేది కొత్తలోనే ఓకే అమ్మ నేను వెళ్ళగలను బయటకి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఇవన్నీ కొంచెం అనిపించేవి కానీ అవన్నీ నేర్చుకోవడం మాట్లాడడం చూడడం అనుభవంతో కొంత వచ్చేది ఈరోజు ఇలాగ నేను మాట్లాడుతున్నానంటే నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది స్టే ఇదివరకు ఒకప్పుడు స్టేజ్ మీద వెళ్ళి వేరే వాళ్ళ ముందు మాట్లాడాలి అంటేనే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేది ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడాలని చాలా తక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉండేదాన్ని అలాంటిది ఈరోజు వచ్చి అన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చే చేసుకోగలుగుతున్నాను అంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది యా ఓకే వరలక్ష్మి గారు ఫైనల్గా ఒక వన్ టూ మినిట్స్లో భవిష్యత్ కార్యాచరణ మీది అది సెన్సార్ బోర్డ్ మెంబర్గా అయితేనేమి లేదా మీ ఎన్జిఓ నుంచి అయితే ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ప్లానింగ్స్ ఏమున్నాయి ఇంకా ప్లానింగ్స్ అంటే నా దాకా వచ్చింది ఏది తొందరగా వదిలిపెట్టే నైజం కాదండి నాది అది ఎంత కష్టమైనా సరే అది చివరి దాకా పోరాడాలి ఏదో ఒక సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటాను అలానే ఆ ఉద్దేశంతో నేను ఎన్జిఓని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఏదైనా ఒక మంచి పని చేయాలి నేను ఇంట్లో చేశాను ఇంట్లో చేసింది పిల్లలు హ్యాపీ ఫ్యామిలీ హ్యాపీ సంతోషపడతారు అలాగే నేను పుట్టినందు కానీ మన సమాజానికి ఇంతమంది ఉన్నారు ఇంతమంది మధ్య పెరుగుతున్నాను అందరూ మంచోళ్ళే అందరూ మంచోళ్ళ మధ్య ఉంటున్నాము మనం కూడా ఒక మంచి పని చేయాలి అని ఒక మంచి ఆలోచనతో ముందుకి తీసుకెళ్ళాలి అందరూ బాగుండాలి ఎవరో కొంతమంది ఓ పది మంది అలా చేసి ఉంటారు వాళ్ళందరినీ కూడా మార్పులు తీసుకొచ్చి సమాజం మంచి వైపు తీసుకెళ్ళాలని నా వంతు ప్రయత్నంగా నేను ఎంతవరకు చేయగలను అనేది ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని ఉంది ఈ మూడు సంవత్సరాల నుంచి క్రైమ్ని నేను చూసిన దాన్ని బట్టి చూస్తే ఈ చిల్డ్రన్స్ మీద ఉమెన్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టానండి ఈ క్రైమ్ అనేది కొంచెం తగ్గాలి సో ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది తీసుకురావాలి దీని మీద ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలి అది గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్తూనే ఉన్నాను వాళ్ళు కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసే దిశగా మాకు సహకరిస్తానికి ముందుకు వస్తున్నారు ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఇంకా దీన్ని జా స్వచ్ఛ భారత్ స్కీమ్ కానీ ఈ బేటీ బచావో బేటీ పడావో కానీ ఇలాంటివి కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళి సద్వినియోగం చేయాలంటే మాలాంటి ఎన్జిఓలకి ఇంకొంచెం సపోర్ట్ కనుక గవర్నమెంట్ నుంచి దొరికినట్టయితే మేము ఇంకా ఎక్కువగా గవర్నమెంట్కి చేసి చూపించగలుగుతాము ప్రజల్లో కూడా ఎక్కువ తీసుకెళ్ళి అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడతాము అన్నిటికి మించి ప్రజలకి ఏంటంటే ఎక్కువ అప్రమత్తంగా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరిని నమ్మద్దు ఇంట్లో వాళ్ళు కావచ్చు బయట వాళ్ళు కావచ్చు మన పిల్లల్ని ఎవ్వరికీ అప్పచెప్పద్దు మన పిల్లల్ని మనమే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అంటే తల్లిదే ఇక్కడ బాధ్యత తల్లి మాత్రమే చూడగలదు కంటికి రెప్పలాగా పుట్టినప్పటి నుంచి స్కూల్కి కానీ ఇంట్లో పెరిగినా బయటకు వెళ్ళినా కాలేజీకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఎందుకంటే కుటుంబ సభ్యులు అందరూ ఉండంగానే తల్లి పొత్తిళ్ళలోనే తొమ్మిది నెలల బేబీని తీసుకెళ్ళిపోయి ఇలా జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ మనకు వరంగల్లో జరిగింది ఇలాంటి దారుణాలు మళ్ళీ జరగకూడదు అప్పుడు ఉరిశిక్ష అనేది వేశారు తర్వాత హైకోర్టు మళ్ళీ యావజ్యం అనేది వేసింది అంటే ఒక భయం అనేది లేకుండా పోయింది ప్రజల్లో కూడా అంటే కేసులు ఉండడానికి చట్టాలు అయితే ఉన్నాయి కానీ వాటిని స్ట్రాంగ్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం విషయంలోని కొంచెం ఇదవుతుంది దానివల్లే క్రైమ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది అవి తగ్గించే దిశగా ప్రభుత్వాలు కూడా చేపట్టాయి కొన్ని కోట్లు కూడా ఈరో ఈ మధ్యలోనే షీటింగ్స్ వాళ్ళకు కూడా బడ్జెట్ కేటాయించడం జరిగింది దాన్ని సద్వినియోగం చేసే దిశగా తీసుకెళ్తే ఇంకా మరిన్ని చేర్చే అవకాశా